I veronesi nuovi cedrini anche a distanza sono riusciti a lanciare un nuovo singolo. Vediamo. Serata un po' triste. San Giuto. Per i veronesi è il santo meno gradito, il San Giuto, ovvero il singhiozzo. Alla fastidiosa contrazione ripetuta e involontaria del muscolo diaframma è dedicata l'ultima composizione dei nuovi cedrini che al disagio affiancano i più noti rimedi popolari. Per la band, che in Fabio Casarotti e Leonardo Frattini ha le colonne portanti, il brano, accompagnato da un video fatto in casa, ha il significato anche del debutto nel genere blues. Sì, è la prima volta che affrontiamo il genere blues, e questo perché? Per vero male noi siamo sempre stati abbastanza ironici e divertenti, mentre il te, la musica blues si associa alla sofferenza, per cui abbiamo deciso di eh, parlare di una sofferenza che è comune a tutti, che è quella del singhiozzo e per cui abbiamo deciso di farla in chiave blues. San Giuto Blues è stato composto scambiandosi divertiti messaggi via Whatsapp. Per l'incisione hanno ottenuto la collaborazione di due maestri veronesi del genere, Lorenz Zadro, chitarrista nonché organizzatore del festival Blues Made in Italy, e Giorgio Peggiani all'armonica bocca. Davide Mirandola al piano e organo e Federico Grella alla batteria hanno completato l'organico. Per la band che nel 2002 ha vinto il festival di San Scemo con San Giuto Blues riscopre un termine veneto, magari non conosciuto dalle nuove generazioni. A me è venuta così a rifugio chierico questa cosa, come dicevo, eh, di questa scampagnata. E ho, e ho tenuto il San Giuto perché, a parte che è anche simpatica, come parla, perché uno dice cos'è il San Giuto? E, e soprattutto perché ricorda appunto il singhiozzo, e, ma alla fine... Si capisce anche dal video e anche dai movimenti della, e anche dalla stro, dalle strofe, insomma, secondo me. E poi ci sta così. bene col blues, perché c'è il San Luis Blues e anche il San Giuto Blues. Bravo, Leo, bravo, giustamente, bravo. Oh, <ride> m'è passato San Giuto. 